وجال اللہ مما ذرا من الحس و لام نصیبا اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے چونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندوؤں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہے مہا دیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پوٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شائن قدیر بے کل شائن علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کی صفات ہے ایٹریبیوٹس ہیں لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈسز بے شمار ہیں اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے اللہ تو ایک ہی ہے اللہ تو دو نہیں ہے اللہ ایک ہی ہے کائنات کا خالق بھی وہی ہے چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہے ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈوت کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بتوں کے نام کی یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھیے وجال اللہ مما ذرا من الحرص و نام نصیب ہم اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی فقال حاضا اللہ بزام وہ کہتے تھے یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر وہ حاضا نے شرا کائنا اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نظرانے ہونے چاہیے فما کان لے شرا کام فلا یسر اللہ اب اگر کہیں کسی وقت کوئی مدقت آ گئی مصیبت آ گئی تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی اللہ ذرا دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے فما کام علیہ شرکا تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے فلا یسر اللہ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وما کان اللہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے فہوا یسر اللہ شرکا وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا سا ما یاکمون برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ قزال کا زین علیہ کثیر من المشرقین قتل اولاد شرکا اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرقین کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا لے یردو ہوں تاکہ وہ انہیں برباد کریں بلے یل بسو علیہ دین ہوں اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دے یہ دین کے تحت ہو رہا ہے یہ قتل اولاد بچوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے بلا شاہ اللہ ما فالو ہو اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فضر ہوں وما یفترون تو چھوڑ گئے ان کو دفع کیجئے ان کو اور جو بھی افطرا بازی یہ کر رہے ہیں وہ کالو حاضی انعام الو ہرسن ہجر ہرسن ہجر اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنوع کا لا یت اموہا الا من نشا اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے بھی ضام ہم ان کے اپنے خیال میں وہ انعام الحرم ظہور ہوا اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئی ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس اونٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وہ انعام اللہ یز قرو رسم اللہ علیہ اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں نہیں کیوں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ طے کر لیتے تھے کہ
تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے عام الحرمت ظہور عام انعام اللہ یسکرون اسم اللہ علیہ افطران علیہ اور یہ سب افطرا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے سید ذیہن بما کانو یفطرون القریب وہ انہیں سزا دے گا اس کی جو افطرا اور جو انہوں نے چیزیں گھڑ لی ہیں وقالو معافی بطون حاضر انعام خالصۃ لذکور انا اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابھن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خال ست الزکور نا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے وہ محرم اللہ ازوا دینا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وہ یقن میں اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فہم فی شرکا تو پھر وہ کھائیں گے مرد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گی سیجزی ہی وصفہ ہوں یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کری اور کہتے تھے یہ شریعت ہے پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی ہے ان نہ حکیم العلیم یقین وہ حکیم اور عالیم ہے قد خسن نذیر قتل و اولاد ہم صفم بے غیر علم اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور حماقت سے بغیر علم کے وہ ہر رم و مارد قحم اللہ افطران اللہ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے انہیں دی تھی اور افطرا کرتے ہوئے اللہ پر یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں بتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا اس میں اللہ بھی ہے آلحہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے قد بلو اما کانو محتدین وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں 